வழங்கப் போகின்றது என்பதுதான் விக்ரம் லேண்டரை பொறுத்தவரை நிலவினுடைய மேற்பரப்பை பொறுத்தவரை நிலவினுடைய மேற்பரப்பு பள்ளங்கள் நிறைந்தது மேடு பள்ளங்கள் நிறைந்தது தூசு மணல் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதனுடைய மேல்பரப்பு இவ்வாறு பல்வேறு விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டுதான் அதாவது பள்ளத்தில் இந்த லேண்டர் இறங்கிவிட்டால் அது எதிர்பார்த்த வகையிலான செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகளை அதிலிருந்து நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அதே போல் இது ஒரு புறம் சாய்ந்து இறங்கிவிட்டால் அது கீழே விழுந்து விடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே போல் இது மணலில் புதைவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது ஆகவே இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான் லேண்டர் அது இறங்கக்கூடிய இடத்தை தேர்வு செய்ய இருக்கின்றது அந்த தேர்வு செய்யக்கூடிய பணியையும் கூட லேண்டரே செய்ய இருக்கின்றது அவை எல்லாம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நடக்க இருக்கின்றது லேண்டரை பொறுத்தவரை அது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் குறிப்பாக சொல்ல போனோமானால் அந்த முப்பது நானூறு மீட்டர் அதாவது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த காட்சி இன்னும் சரியாக சொல்ல போனால் மூன்று நிமிடம் நாற்பது நொடிகளில் மூன்று நிமிடம் முப்பத்தி ஏழு நொடிகளில் அந்த பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் தொடங்க இருக்கின்றது லேண்டர் நாற்பது மீட்டர் நானூறு மீட்டர் மன்னிக்கவும் நானூறு மீட்டர் உயரத்தை அடைந்த பிறகு நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து நானூறு மீட்டர் உயரத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு சிறிது நேரம் அது எந்த இடத்தில் இறங்கப் போகின்றோம் என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக நிலவின் மேற்பரப்பிலேயே சிறிது நேரம் மிதக்கும் அப்போது அது குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும் அதாவது அந்த மேற்பரப்பினுடைய விஷயங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும் இது சுமார் பன்னிரண்டு நொடிகள் அவ்வாறு பறக்கும் அதற்கு பிறகு அதனுடைய உயரம் என்பது மேலும் முந்நூறு மீட்டர் குறைக்கப்படும் அதாவது மேற்பரப்பிலிருந்து நூறு மீட்டர் உயரத்திற்கு லேண்டர் வந்ததற்கு பிறகு அது மீண்டும் அந்த நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் மிதக்கும் அவ்வாறு மிதக்கும் போது ஏற்கனவே அது செய்தது போல நிலவினுடைய மேற்பரப்பினுடைய அந்த தன்மையை அது ஆராயும் அதை படம் பிடித்துக் கொள்ளும் அவ்வாறு சுமார் இருபத்தைந்து நொடிகள் அவ்வாறு அது மிதந்து கொண்டிருக்கும் இதற்கு பிறகே அது இறுதியாக தரையிறங்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு என்பது நடைபெறும் தரையிறங்கக்கூடிய நிகழ்வு என்பது அது ஏற்கனவே கணித்த அந்த பகுதிகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து எது சாதகமான பகுதி என்பதை அது ஆராய்ந்து அதற்கு பிறகு அந்த இடத்தில் இறங்கும் அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படும் அந்த இரண்டு இடங்களை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே அது பார்த்து வைத்த இடம் என்பது சரியான இடம் அது பள்ளமாக இல்லை சமதளமாக இருக்கின்றது அங்கு தூசு அதிகமாக இல்லை இறங்குவதற்கு சரியான இடம் என்று அது கணிக்கும் பட்சத்தில் அது நேரடியாக தரையிறங்கும் அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் மற்றொரு இடத்தை தேர்வு செய்து அது ஒரு சாய்வு சாய்வாக பறந்து அது மற்றொரு இடத்தில் தரையிறங்குவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கின்றது ஆகவே இவை அனைத்தும் இன்னும் அடுத்த பதினைந்து இருபது நிமிடங்களில் நடைபெற இருக்கின்றது நிலவினுடைய மேற்பரப்பு பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அதனுடைய மேற்பரப்பில் விண்கட்கள் மோதி பல்வேறு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன பூமியை போல பூமியை பாதுகாப்பதற்கு இருப்பதை போல நிலவை பாதுகாப்பதற்கு நிலவினுடைய மேற்பரப்பை பாதுகாப்பதற்கான எந்த ஒரு தனித்துவமான விஷயமும் நிலவில் கிடையாது அதன் காரணமாகவே நிலவில் இத்தனை லட்சம் ஆண்டுகளாக பல்வேறு விண்கட்கள் தாக்குதல் தாக்கி தாக்கி வருகின்றன அதன் காரணமாகத்தான் அதனுடைய மேற்பரப்பு அவ்வளவு மேடு பள்ளங்களாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பில் இந்த லேண்டர் தரையிறங்குவதற்கான சரியான இடத்தை கண்டுபிடித்து தரையிறங்க வேண்டும் அது ஒரு மிக சவாலான பணி லேண்டர் தரையிறங்குவதே ஒரு சவாலான பணி சரியான இடத்தில் தரையிறங்குவது அதைவிட சவாலான பணி இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலான பணியைத்தான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விஞ்ஞானிகள் சாத்தியப்படுத்த இருக்கின்றார்கள் அதற்கான இறுதி கட்ட முயற்சி தற்போது இறுதி கட்ட பணியில் தற்போது விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பதை நாம் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வை வரலாற்று நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த காட்சி இன்னும் நாட்பது நொடிகளில் அந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது இன்னும் நாற்பது நொடிகளில் அந்த விஞ்ஞானிகள் தற்போது கரகோஷத்தை எழுக்க எழுப்பக்கூடிய காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்காகத்தான் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் உழைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த இறுதி நொடி நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பூமியிலிருந்து விண்வெளியை நோக்கி செலுத்தப்பட்ட விண்கலம் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்கு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணித்து தற்போது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் ஏறக்குறைய நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது தற்போது அந்த பணி தொடங்கி இருக்கின்றது நாம் பார்க்கக்கூடியது தற்போது அந்த விக்ரம் லேண்டரை தரையிறங்குவதற்கான அந்த பணியில் முதற்கட்ட பணியில் தற்போது விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் தற்போது லேண்டர் எவ்வாறு தரையிறங்க போகின்றது என்பதை விளக்கக்கூடிய அந்த வரைகலை படத்தை நாம் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஏறக்குறைய நூறு கிலோமீட்டர் முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தற்போது தரைப்பரப்பிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தற்போது லேண்டர் இருக்கின்றது இது இதனுடைய உயரம் என்பது படிப்படியாக குறைக்கப்பட வேண்டும்
படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு அதனுடைய இடம் சரியாக தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் அது தரையிறங்குவதற்கு தேவையான இடம் சரியான இடம் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கு பிறகு அது மிகவும் பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட வேண்டும் தரையிறங்கக்கூடிய அந்த இடம் இரண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் அந்த இரண்டு இடங்களில் எந்த இடம் சரியான இடம் என்பதை லேண்டர் முடிவு செய்ய வேண்டும் விக்ரம் லேண்டர் முடிவு செய்து அதன் அடிப்படையில் அந்த லேண்டர் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் தரையிறங்க வேண்டும் இது ஒரு சிக்கலான ஒரு நடவடிக்கை இதுவரை இந்தியா விஞ்ஞானிகள் செய்யாத ஒரு விஷயம் அதை முதல் முறையாக தற்போது செய்கின்றார்கள் எந்த ஒரு நாட்டினுடைய உதவியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு தொழில்நுட்ப உதவியும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய விஞ்ஞானிகளினுடைய சுய முயற்சியால் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் சுயமாக தற்போது இந்த விஷயத்தை செய்து வருகின்றார்கள் லேண்டரை அதாவது பூமியிலிருந்து சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு கோளில் நம்முடைய துணைக்கோளான நிலவில் மனிதனால் செய்யப்பட்ட இந்திய விஞ்ஞானிகளால் செய்யப்பட்ட விண்கலம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் பத்திரமாக தரையிறங்க இருக்கின்றது அதற்கான இறுதி கட்ட பணியில் தற்போது விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் அதை இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேரடியாக பார்த்து வருகின்றார் இதற்காக அவர் சற்று நேரத்துக்கு முன்னர் பெங்களூரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்து சேர்ந்தார் தற்போது அவருக்கு நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வு குறித்து விஞ்ஞானிகள் விலக்கி வரக்கூடிய காட்சியை பார்க்கின்றோம் இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகளும் இந்த சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையிலிருந்து நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதைக்கு சென்று சேர்ப்பது தொடங்கி தற்போது அந்த விண்கலத்தை விக்ரம் லேண்டரை பத்திரமாக தரையிறங்குவது வரையிலான அந்த ஒட்டுமொத்த பணிக்கும் சொந்தக்காரர்கள் தற்போது அவர்கள் தங்களுடைய இறுதிக்கட்ட வெற்றியை சுவைப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது மிகவும் கடினமான ஒன்று சிக்கலான ஒன்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்கலான பணியில் தான் தற்போது விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய காட்சி தற்போது இஸ்ட்ராப் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அதாவது பூமியிலிருந்து கட்டளைகள் பிற பிறப்பிக்கக்கூடிய மையத்தின் தலைமையகத்திலிருந்து நேரலையில் நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் விஞ்ஞானிகள் இங்கிருந்து விக்ரம் லேண்டருக்கு தொடர்ந்து கட்டளைகளை பிறப்பித்து வருகின்றார்கள் தற்போது வரை எதிர்பார்த்தபடி லேண்டர் மெதுவாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது தற்போது இதை இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றார்கள் அதாவது ரஃப் பிரேக்கிங் அதற்கு பிறகு சாஃப்ட் பிரேக்கிங் என்று அழைக்கின்றார்கள் ரஃப் பிரேக்கிங் என்பது ஏற்கனவே வேகமாக நிலவை இந்த விக்ரம் லேண்டர் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது அந்த வேகத்தை குறைக்க வேண்டும் அந்த வேகத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றால் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நான்கு என்ஜின்களை இயக்க வேண்டும் அந்த நான்கு என்ஜின்களை இயக்குவதன் மூலமாக அதனுடைய வேகம் என்பது குறைக்கப்படும் வேகம் சற்று மெதுவாக குறைந்து ஒரு கட்டத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு சாஃப்ட் பிரேக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்வு தொடங்கும் இந்த சாஃப்ட் பிரேக்கிங் என்ற அந்த நிலையில் தான் நிலவு நிலவினுடைய மேற்பரப்பின் மீது மிகவும் பத்திரமாக விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்குவதற்கான அந்த இறுதி கட்ட பணிகள் தொடங்கும் அதன்படி எந்த இடத்தில் தரையிறங்க வேண்டும் என்பது உறுதி செய்யும் உறுதி செய்யப்படும் அந்த இடத்தில் சரியாக லேண்டரை தரையிறங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் இதில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு சவாலான விஷயம் இந்த விக்ரம் லேண்டருக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினிலிருந்து கிளம்பக்கூடிய அந்த நெருப்பும் புகையும் லேண்டர் தரையிறங்கும் பொழுது அந்த நிலவின் மேற்பரப்பில் இருந்து தூசை உருவாக்கும் அந்த தூசு இந்த லேண்டரின் மீது படியும் பட்சத்தில் அந்த லேண்டர் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் கூட இருக்கின்றது இதை கருத்தில் கொண்டுதான் இந்த லேண்டருக்கு அடியில் ஐந்து என்ஜின்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த ஐந்தில் நான்கு மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரை லேண்டர் நிலவினுடைய பரப்பிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரை லேண்டர் செல்லும் வரை அந்த நான்கு என்ஜின்கள் இயக்கப்படும் அதற்கு பிறகு இந்த தூசு படராமல் தடுப்பதற்காக அந்த நான்கு என்ஜின்கள் அணைக்கப்பட்டு ஒரே ஒரு என்ஜின் மையப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு என்ஜின் இயக்கப்படும் அந்த என்ஜின் இயக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து லேண்டர் நேரடியாக தரையிறங்காமல் ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் சென்று அது மெதுவாக தரையிறங்கும் இதன் மூலம் இவ்வாறு தூசு எழுவது தவிர்க்கப்படும் தூசு எழு சரியாக சொல்ல போனோமானால் எழக்கூடிய தூசு விக்ரம் லேண்டரை பாதிப்பது என்பது தடுக்கப்படும் அந்த வகையிலேயே லேண்டர் தற்போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய காட்சி தற்போது லேண்டர் 
முப்பத்தி ஐந்து அதாவது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய காட்சி இன்னொரு ஐந்து நிமிடங்கள் கடந்திருக்கின்றது அந்த பதினைந்து நிமிட பயங்கரத்தில் ஐந்து நிமிடங்கள் கடந்திருக்கின்றது இன்னும் இறுதியாக பத்து நிமிடம் மட்டுமே இருக்கின்றது இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் லேண்டர் மிக பத்திரமாக தரையிறங்க போகின்றது தற்போது வரை அனைத்தும் சரியாகவே நடந்து வருகின்றது எதிர்பார்த்தபடியே நடந்து வருகின்றது விஞ்ஞானிகள் பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு इसलिए हम ये बड़े कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रणोदक प्रणाली है प्रपल्सन सिस्टम है ये बड़े ही सुचारू रूप से गतिविधियां अपना निष्पादन दे रहा है इस समय हम करीब करीब छह मिनट व्यतीत कर चुके हैं और अगर आने वाले चार और मिनट में हम लगभग जो इसका छत्तीस मान है वो हम काफी कम कर पाएंगे करीब करीब शून्य के बराबर लगभग 140 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा। So almost six minutes have elapsed since we started the power descent operation and we are still in the rough breaking phase with the next 